আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমি একটা খুব সাধারণ জিনিস তোমাদের সাথে আলোচনা করব সাধারণ মানে তোমরা একটা জানো ফিল করো অনুভব করো কিন্তু কেন হয় সেটা অনেক ক্ষেত্রে তোমাদের প্রশ্ন এসে যায় আমি সেই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব অবশ্যই এটা ফিজিক্স কারণ আমি ফিজিক্স ছাড়া কি জানি না দেখি সে কথা থাক আলোচনা আসে তোমার নিঃসন্দেহে কোন বস্তুকে এরকম ধরো সুতায় বেঁধে বা হাতে চাবি রিং নিয়ে অনুভিত তলে খুব ঘুরিয়েছ এটা তোমরা জানো এখানে একটা কেন্দ্রমুখী বল কেন্দ্রমুখী বল কাজ করে কেন্দ্রমুখী বলের মানে ভিস্কার বা আর ওর সমতা সৃষ্টি করার জন্য তুমি হাতের সাহায্যে কিংবা চুম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে কিংবা তৈরির ক্ষেত্রের সাহায্যে কিংবা মহাকর্ষ বলের সাহায্যে এটাকে একটা কেন্দ্রমুখী বল প্রয়োগ করা হয় যেটা সমান এম ভি স্কোয়ার বা আর হবে তাহলে ঘটতে থাকে খুব সাধারণ ঘটনা এটা আলোচনা করা হয়েছে আমি আজকে চাচ্ছি এটাকে এরকম উলম্ব তলে ঘোরা পার্থক্য আছে বিশাল পার্থক্য আছে তবে পার্থক্য নাই যদি আমরা মহাশূন্যে চলে যাই যেখানে জি এর কোনো অস্তিত্ব নাই জি এর কোনো অস্তিত্ব না থাকলে অনুভূত তলে ঘোরানো আর উলম্ব তলে ঘোরানোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই ব্যাপারটা হলো এরকম যখন আমি এই বরাবর ঘুরাচ্ছি তখন জি সবসময় ডাউনওয়ার্ড কাজ করছে এবং পারপেন্ডিকুলার টু দ্য মোশন অফ দা অবজেক্ট বা এর বেগের সাথে এই সবসময় ডাউনওয়ার্ড কাজ করছে এখানে গিয়েও ডাউনওয়ার্ড এখানে গিয়েও ডাউনওয়ার্ড এখানে গিয়েও ডাউনওয়ার্ড এতে তার দিক পরিবর্তন করবে যেন তোমাদের বলেছি বারবার করে ভেক্টর রাশির দিক এবং মান ভয় আছে সুতরাং এর দিক বা মান যে কোনো একটা বদলাতে হলে আমাকে বল প্রয়োগ করতে হবে বল ছাড়া এর দিক ও মান বদলাবে না আরো মজার হলো যে ভেক্টর রাশির উপরে লম্ব বরাবর ভেক্টর রাশির উপরে লম্ব বড় বল প্রয়োগ করলে দিক বদলায় মান বদলায় না আর ভেক্টর রাশির দিক বরাবর বা তার বিপরীত দিকে বল প্রয়োগ করলে বরাবর করলে মান বাড়ে আর বিপরীত দিকে বল প্রয়োগ করলে মান কমে অর্থাৎ ভেক্টর রাশির মান কমানোর জন্য ভেক্টরের দিকের সমান্তরালে বল প্রয়োগ করতে হবে আর ভেক্টরের দিক পরিবর্তন করতে গেলে লম্ব বরাবর বল প্রয়োগ করতে হবে আর একটু মাথায় রাখো লম্ব বড় বল প্রয়োগ করলে দিক বদলায় মান বদলায় না আর ভেক্টরের দিকের সমান্তরালে বল প্রয়োগ করলে মান বদলায় দিক বদলায় না ঠিক আছে তাহলে যেহেতু এখানে আমি লম্ব বড় বল প্রয়োগ করেছি তাহলে বেগের মানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না সে নিজের দিকে ঝুলিয়ে নিচে নামতে চায় আর তুমি একটু উপর দিকে ঠেলে ঘুরাচ্ছ বলে সে বেতে বলে করছি কিন্তু যখন আমি উলম্ব তলে ঘুরাচ্ছি তখন তো জি নিচের দিকে লক্ষ্য করো তাহলে এম জি একটা বল এর কাজ করছে যখন উপরে উঠছে আমার বলের বিরুদ্ধে কাজ করছে বলের বিরুদ্ধে কাজ করার কারণে বল তার গতিপথের উপর সমান্তরাল তার ফলে এই যে বল ক্রিয়া করছে এই বল ক্রিয়া করার জন্য এর বেগ কমতে শুরু করছে এখানে বেগ সবচেয়ে কম হচ্ছে আবার যখন নামছে তখন আবার সে বলের অভিকর্ষ বলের পক্ষে প্রভাবিত হয়ে সে নামছে ফলে এর মান বৃদ্ধি পাচ্ছে এখানে ওঠার সময় বেগের মান কমছে এখানে নামার সময় বেগের মান বৃদ্ধি পাচ্ছে আমি আর একটু ক্লিয়ার করবো আসলে বল দিয়ে একটু প্রকাশ করার সমস্যা হয় কেননা বিভিন্ন জায়গায় বলের মান ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় আমি আর একটু পরে দিলাম কিন্তু ফিল করার জন্য বলছি আর কি যে আমি যখন এই বরাবর ও তাকে ঘুরাচ্ছি এই বরাবর যখন ঘুরাচ্ছি তখন আমার জি সবসময় নিজে দিয়ে কাজ করছে ফলে বলের টানে এখানে বেগ বাড়ছে আর বলের উল্টো দিকে টানে এখানে বেগ কমছে তাই সর্বোচ্চ উচ্চতায় বেগ সবচেয়ে কম আর সর্বনিম্ন অবস্থানে তার বেগ সবচেয়ে বেশি আসলে আমি চাচ্ছি আজকে উলম্ব তলে ঘূর্ণনের ঘটনাকে একটু জানবার জন্য सर्वोच्च स्थान ओजन एदिक क्ज कर सर्वनिम्न स्थान ओजन एदिक आगे तुम्हारे এই বলের কারণে এই দুই বিন্দুতে তার স্পর্শ বরাবর বেগ অর্থাৎ ব্যাসার্ধের উপর লম্ব বরাবর বেগের মান ভিন্ন হয় আচ্ছা আমি ধরে নিয়ে বলতাম জি 
পবিকর সবল এটাও এম জি আমি টপমোস্ট পয়েন্টটাকে আমি এ দিয়ে লিখলাম আর লোয়ার পয়েন্টটাকে আমি বি দিয়ে ধরে নিলাম সে ঘড়ির কাটার উল্টো দিকে ঘুরছে অতএব আমার ঘূর্ণনের দিক হচ্ছে যেহেতু তুমি কিছু দিয়ে বাঁধিয়া রেখেছ তাহলে তোমার এটা কেন্দ্র আমি এই কেন্দ্রকে ও বললাম আমি যে কোনো একটা জায়গার এর ব্যাসার্ধকে আর বলছি তাহলে কি কে নিলাম ভর ওটা আর লিখে রাখি ভর সমান এম ব্যাসার্ধ সমান আর এই বরাবর একটা বেগ নিঃসন্দেহের কাজ করবে যেহেতু ঘুরছে আমি টপমোস্ট পয়েন্টের বেগকে আমি ভি টি দিয়ে লিখছি আর বটম বা লোয়ার পয়েন্টের বেগকে আমি ভি বি দিয়ে লিখছি ভি টি ভি সর্বোচ্চ স্থানে এর বেগ হচ্ছে ভি টি এবং সর্বনিম্ন স্থানে এর বেগ হচ্ছে ভি বি বটম আচ্ছা ওকে যেহেতু বৃত্তাকার পথে ঘুরছে তুমি নিঃসন্দেহে বলবে এদিকে একটা কেন্দ্র বিমুখী বল কাজ করবে যা এদিককার বলের টানে সমতা রাখবে নিঃসন্দেহে তার মান হল এম ভি টি স্কোয়ার বাই আর অর্থাৎ ভি টি ইকুয়াল টু এম সরি এফ টি এফ টি এখানে তোমার হাতে সুতো বাঁধা আছে অর্থাৎ এখানে একটা সুতো টান তুমি অনুভব করবে টি ওয়ান এখানে তোমার হাতের সঙ্গে একই সুতা দিয়ে বাঁধা আছে তার ভাষা দু ওয়ান তাহলে এই বলার একটা টান অনুভব করবে সেটা হচ্ছে তোমার টি আচ্ছা তাহলে এখানে হিসাব নিকাশ করতে পারি এই টান আর এই ওজন সমতা করছে এটাকে তারা লিখতে পারি টি ওয়ান প্লাস এম জি ইকুয়াল টু এম ভি টি স্কোয়ার বাই আর আর এখানে সমতা করছে এটা থেকে বিয়োগ করতে পারতে হবে তাহলে তাহলে টি টু মাইনাস এম জি এম জি টি টু এর বিপরীত দিকে আছে দ্যাটস ইকুয়াল টু এম বি বি স্কোয়ার বাই আমার নিঃসন্দেহে আশা করি নিউটন সহ যারা পড়েছে সেখানে এই বিষয়টুকু তোমাদের সবার কাছে পরিষ্কার আমি এর আগে যে আলোচনা করলাম সেক্ষেত্রে তুমি স্বীকার করে নিবে যে ভিভি ইজ গ্রেটার দেন ভিটি নিঃসন্দেহে এটা আর বলার দরকার নেই আমরা ব্যাখ্যা করেছি এটা ওকে আমি এটাও লিখে রাখি ভি আচ্ছা ভিভি ইজ গ্রেটার দেন ভি এ এই একটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট কেন আমার সবসময় এম জি তার নিচের দিকে কাজ করছে ফলে এখানে আমার এম জি অনেক বেশি থাকে টেনে নিচে নামাচ্ছে ফলে বল বেশি হচ্ছে দেখো আর এখানে বল কেন্দ্র থেকে বলে সংখ্যা করার জন্য বেগ কমে যাচ্ছে আমি আরো একটু গাণিতিক ব্যাখ্যা দেবো পরে আচ্ছা এখন প্রশ্ন আমি যা চাচ্ছি সেটা হলো এই যে যে আমার এখানে সর্বনিম্ন এ বিন্দুতে আমার সর্বনিম্ন কত বেগ লাগবে পরিষ্কার আমার এ বিন্দুতে সর্বনিম্ন বেগ কত লাগবে বলবে কেন সর্বনিম্ন বেগ লাগার প্রশ্ন আছে প্রশ্ন হল যে আমার যদি সুতায় কোনো টান সৃষ্টি না হয় কেবল সুতরাং খারাপ হয়ে থাকবে তাহলে আমার এই টানটা জিরো জিরো হতে গেলে আমার এম জি বলটা কার্যকর এবং সেটা এম ভি টি স্কোয়ার বাই আর আগে এর চেয়ে যদি এই ভি এর মানটা কমে যায় যে ক্ষেত্রে টি ওয়ান এর মান জিরো ধরেই নি যখন টি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো 
তখন এম জি ইকুয়াল টু এম ভি টি স্কোয়ার বাই আর এই ক্ষেত্রটা দেখো যে যদি এটা কিন্তু বলেছি সর্বনিম্নে এই মুহূর্তে যেহেতু টি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এ ব্যাগের চিন্তা কমে যায় তাহলে এম জির চেয়েটা কমে যাবে তাহলে এ বর্গ বলের চিন্তা এ বর্গ বলটা বেশি ঠিক আছে আর যদি বলেন আমরা সমতা করতে হয় এটা যেহেতু বড় এটা যেহেতু কম সমান চিহ্ন দিই তাহলে টি ওয়ান নিঃসন্দেহে নেগেটিভ হয়ে যাবে অর্থাৎ ঢিল পড়ে যাবে ফলে এখানে উঠার আগেই সে নিচে এর পড়ে যাবে অর্থাৎ সে মৃত্যাটা পথে ঘুরতে পারবে না পরিষ্কার হয়েছে তাহলে এখানে একটা সর্বনিম্ন আমার বেগ দরকার যার চেয়ে কম বেগে আসে বৃত্তাকার পথে গতিশীল থাকতে পারবে না ওই ব্যাগটাকে বলছি আমি আমার সর্বোচ্চ স্থানের সর্বনিম্ন বেগ আসলে এটি হবে আমার সর্বোচ্চ স্থানের সর্বনিম্ন বেগ এর চেয়ে বেশি বেগে ঘুরলে আমার কোনো অবস্থা নাই যত ভিড়মন বাড়াবার এম জি তো আর বাড়বে না টান বাড়তে থাকবে তত তোমার সুতার টান হাতে বেশি ওটাকে তুমি সমতা করবে ঠিক আছে আচ্ছা আসক তাহলে সর্বনিম্ন বেগ কত হয় আমি এম এম কাটলাম তাহলে লিখতে পারি ভি টি স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর জি তাহলে ভি টি ইকুয়াল টু রুট অফ আর আর জি আচ্ছা তাহলে লিখে রাখি সর্বনিম্ন ভিটি সমান কত রুট অফ আর আর জি ওকে এখানে একটু খেয়াল করো আমার এই বস্তুটা এই বিন্দুর সর্বনিম্ন বেগ সেটা শুধুমাত্র আর এর উপর নির্ভরশীল কেননা আমি যে স্থানে কাজ করছি সেই স্থানে জিয়ের মাত্রা ধ্রুব আমি এখন রাজশাহীতে আলোচনা করছি যে ঢাকায় যেতাম মান আলাদা হতো কলকাতায় যেতাম মান আলাদা হতো আমেরিকায় গেলে আলাদা হতো ইংল্যান্ডে গেলে আলাদা হতো রাজশাহী গেলে আলাদা হতো বিভিন্ন মানে স্থানে জিয়ের মান ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু যে স্থানে করব সেই স্থানে জিয়ের মান কনস্ট্যান্ট আর সের মান জিয়ের মান যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে কি আমি এভাবে লিখতে পারি দেখো তো पथे आवर्तन करते जत बस स्थान स्वर्ण बेग ती होते गतिशक्ति कत टपने सर्वनिम्न सब समय हिसाब विकास कर v t square and that's equal to half m root of r r g whole square from on half m r g a bindu te amar shor goti shakti shorbonimno bege mane she bitshobe bittare kotha ghurbar jonno shorbonimno etokhoni shokti dorkar eta hoy lekhe rakhi তাহলে ই কে টপ সর্বনিম্ন শক্তি লাগবে বিদ্যালয় পথে ঘুরতে হাফ এম আর জি এটাও থাকলো আমি এইটুকু মুছে দিই আমার এখানে আর কিছু লাগবে আচ্ছা এখন আমার প্রশ্ন তাহলে এখানে বেগ কত হবে আমরা নিঃসন্দেহে পরীক্ষায় দেখেছি যে এখানে টপ পোস্টে বেগ কম এরকম নিচে বেগ বেশি উপর বেগ কম ঠিক আছে এখানে যদি বেগ ভি হতে হয় ভি বি যে বেগটা হতে হবে সেটার শর্ত কতগুলো আছে প্রথম কথা হলো এই বেগ যদি থাকে সর্বনিম্ন এর চেয়ে বেশি থাকলে কোনো আপত্তি নাই তাহলে এখানে আমার বৈশিষ্ট্য কত হতে হবে ই কে বটমে আমার হাফ এম ভি বি স্কোয়ার এটা হতে হবে এই শক্তিটু থেকে আমার এইখানে থাকার জন্য এইটুকু শক্তি তো লাগবে 
আর কি সে এখান থেকে এই উচ্চতায় উঠছে তার জন্য তার কিছু স্থিতি শক্তি বৃদ্ধি পাবে আর স্থিতি শক্তি বৃদ্ধি পেলে আর গতি শক্তি কমতে থাকবে তাহলে এই উচ্চতায় উঠতে যে শক্তি আর স্থিতি শক্তি এবং এই উচ্চতায় থাকা অবস্থায় তার বেগ জড়িত গতি শক্তি এই দুটো সমষ্টি অবশ্যই আমার এই শক্তির সমান তারা আমি নিঃসন্দেহে লিখতে পারি এটা সমান ই কে টি প্লাস এখানকার পটেনশিয়াল এনার্জি আমি ই পি লিখে রাখলাম এখানকার পটেনশিয়াল এনার্জি তাহলে লিখতে পারি হাফ এম ভি বি স্কোয়ার এগুলো ই কে সমান কত পেয়েছি হাফ এম আর জি আমার ব্যাসার্ধ কত আর এই ব্যাসার্ধ আর তাহলে টোটাল হাইট এইচ টোটাল হাইট হচ্ছে টোয়াইস আর তাহলে স্ত্রী শক্তি এম জি এইচ এম জি ইন্টু এইচ মানে হচ্ছে টোয়াইস আর আমি এখান থেকে এম টা কমন নিয়ে বিদায় করতে পারি তাহলে হাফ এম ভি বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এম বাদ গেল হাফ আর জি প্লাস টোয়াইস আর জি এখান থেকে এম বাদ গেছে সরি তাহলে হাফ ভি বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু লসও করলে হচ্ছে দুই তাহলে দুই দুই চার পাঁচ বাই দুই আর জি এই টু টু কাটলো তাহলে ভি বি ইকুয়াল টু রুট ওভার ফাইভ আর জি তার মানে ভি বি ইকুয়াল টু রুট ওভার ফাইভ ইন্টু রুট ওভার আর জি নিঃসন্দেহে লেখা যায় তাহলে ভি বি ইকুয়াল টু রুট ওভার ফাইভ ভি টফ এখানকার বেগের চেয়ে এখানকার বেগের চেয়ে এখানকার বেগ রুট ফাইভ গুণ বেশি হতে হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমি এক কাজ করলাম ভি বি ইকুয়াল টু আমার কত হতে হবে রুট ওভার ফাইভ আর জি আচ্ছা তাহলে আমার এখানে গতি শক্তি কত হতে বের করে নেওয়া যায় তাহলে হাফ এম ভি বি স্কোয়ার এগুলো এখান থেকে আমি করতে পারি মানে এখানে তাহলে এম গুণ করে দিলে হয়ে যাবে নাকি এখানে এম গুণ করে দিই সমান কত হচ্ছে তাহলে ভি বি এই যে এটা টু থাকছে মানে ফাইভ বাই টু এম আর জি ঠিক আছে তাহলে ই কে বি সমান ফাইভ বাই টু এম আর জি তাহলে দেখো নিচে তার গতি শক্তি উপরের গোশক্তি চেয়ে কত গুণ বেশি উপরের গোশক্তি কত এত আর নিচের গোশক্তি কত ই কে বি সমান পেলাম ফাইভ বাই টু এম আর জি তাহলে ই কে বি বাই ই কে টি ইকুয়াল টু ফাইভ বাই টু এম আর জি ডিভাইড বাই হাফ এম আর জি ড্যাশ ইকুয়াল টু 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 কাটে ড্যাশ ইকুয়াল টু ফাইভ পাঁচ গুণ গতি শক্তি আরো কিছু ঘটনা আছে ক্লিয়ার এটুকু আরো কিছু ঘটনা এখানে একটু দেখা যাক সেটা হলো আমার যদি এখানে টান টিওয়ান ইকুয়াল টু জিরো হয় সেই অবস্থানে অর্থাৎ এই উচ্চ স্থানে সর্বনিম্ন বেগের সময় টিওয়ান ইকুয়াল টু জিরো সেই সময় এখানে আমার সুতার টান কর আমার সুতার টানের ফর্মা নিঃসন্দেহে এখানে বসে দিতে পারি টি টু মাইনাস এম জি ইকুয়াল টু এম ভি বি স্কোয়ার বাই আর তাহলে টি টু ইকুয়াল টু এম জি এবার আসলো প্লাস এম বাই আর ভি স্কোয়ার ভি 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 কত ভিভি ফাইভ আর জি স্কোয়ার করে দিলে ফাইভ আর জি 
তাহলে টি টু ইকুয়াল টু এ আর আর তাহলে এম জি প্লাস ফাইভ এম জি তাহলে টি টু ইকুয়াল টু সিক্স এম জি খেয়াল করেছে কি ব্যাপারটা তার মানে এখানে যে ওজন চাপানো হয়েছে তার চেয়ে ছয় গুণ টান সুতায় পড়বে অর্থাৎ এখানে টান শূন্য আর নিচে টান তার ওজনের যে ভরটা চাপানো হয়েছে তার ওজনের ছয় গুণ বেশি টান লাগবে তার মানে আমি যদি এক কেজি একটা বস্তুকে ঘুরাই সর্বগুণ বেড়ে যেন বিদ্যা মধ্যে ঘুরতে পারে তাহলে এখানে আমার হাতে টান হচ্ছে সিক্স কেজি ওকে কোন প্রবলেম আচ্ছা ওকে ওকে বুঝলাম এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এখানে আচ্ছা আর একটা কথা একটা সিম্পল এক্সাম্পল নিয়ে তারপরে এই ছবি ব্যাপার যাবে তোমরা নিঃসন্দেহে ওই মানে শিশু পার্কে বা কোনো রেসোর্টসে বা এই সব বেড়াতে যাও সেসব অঞ্চলে পিকনিক করতে যাও যেসব জায়গায় সেখানে সব বিভিন্ন রকম মানে কি বলবো ব্লাইন্ড থাকে বাচ্চাদের চড়ার জন্য বাচ্চাদের খেলার জন্য একটা এরকম খেলার জিনিস আছে যে একটা বিরাট মনোবৃত্ত এখানে একটা গাড়ি থাকে এখান দিয়ে ঘুরে গাড়িটা আবার ভু করে চলে যায় বিশেষ করে ট্রেন ট্রেনের বেলায় এই ঘটনাটা খুব দেখা যায় অনেক উঁচু থেকে আগে এখানে ট্রেনটাকে স্থাপন করা হয় তারপরে ট্রেন এখানে নামে বেশ জোরে নামে বেশ জোরে নামে ভু করে ঘুরে এখানে বেরিয়ে আমার প্রশ্ন হলো যে এটা একটা পূর্ণ পাক দিতে ধরে যাক এর ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর এই আর ব্যাসার্ধে একটা এইরকম বৃত্তকে এই ট্রেনটা এর ভর যাই হোক না কেন এই কে ঘটাটাকে ঘুরে সোজা চলে যায় এখানে ঘুরবার সপ্ত নিঃসন্দেহে তোমাকে বলেছি এখানে আমার সর্বনিম্ন একটা বেগ আছে তার চেয়ে কম হলে চলবে না এখানেও একটা সর্বনিম্ন বেগ আছে যার চেয়ে কম হলে চলবে এখানে আমার সমন্বয় বেগ কত রোডবার गधुटी कमान हाफ गाड़ी भर इंटू बेगर बर्ग समान हाफ m into 5rg समान 5 by 2 uh, mrg वही तो अपना बेर पड़ी आगे देखी थी अच्छा एवं भला जाए जे अमाल ए बस्तु टा आ ठीक हो चें बस्तु टा एकांत देखे नाम चें एवं ए उच्चो टा टा हुलो मने भला जाए देखी थी ताहले एकांत अमाल स्थिति सोती हो रूपे गधित रूपान्तर समस्त घर्षण बद दी समस्त घर्षण बद दी एखने घसा लगा चाकार घूर्णने चाका घूर चाकार घूर्णर जो कि शक्ति खरच हम बेपार सेपार अत जटिलता जाबना সিম্পল চিন্তা করছি এনি কাইন্ড অফ কোন ঘর্ষণ নাই কোন প্রকার ফিকশন নাই সেক্ষেত্রে সে এই স্ত্রী শক্তিটা অবশ্যই এই সর্বনিম্ন স্থানে গচিত সমান হতে হবে তারা নিঃসন্দেহে লিখতে পারি এইচ ইপি সমান ইকে তাহলে এমজিএইচ ইকুয়াল টু হাফ 
Oh, sorry, that's a thing I said. Half 5 M R G. A M M Kate. A G G O Kate. Tell H equal to 5 by 2 R. That means 2.5 R. Minimum, shorbo nimno minimum. A is actually minimum. Kono prokar khorsun chara. A utcho tata amal lagbe. The gusti patsho je a jar basak do tar araygu utcho tata do tar be kom pakhe. A je kom hole she da uthegiye da paspe porbe matha tata jawabe tomra jano. Ami er bolte var bana. Obi kada tomne amatse accident or bishi jace. अंक मन करो एक उठते गतिशक्ति शक्ति सर्वनिम्न बेग पे गतिशक्ति सब 
আমার প্রশ্ন হলো আমি কি এর যে কোন অবস্থানের জন্য আমি এই টিকটি গুলো হটিয়ে দিলাম সহজ করে নিলাম এই আলো গুলো হটায় দিচ্ছি এগুলো আর কোনো দরকার নেই আমি এর যে কোনো স্থানে বেগ বের করতে পারবো কিনা আমি তো শুধু সর্বোচ্চ স্তরে বেগ মিনিমাম বেগ चिंता अवस्थान से कतटुक उठे आर उच्चते उठे उठते कत स्थिति शक्ति व्यय करते माइनस इतने दिखे जुक्त तीन बम आर जी अच्छा समान लेखा जाए हाफ एम रुटोभार थ्री आर जी होल स्क्वल टू रुटोभार थ्री गतिशक्ति कत आ स्थितिशक्ति ह्रासिशक्ति गतिशक्ति जुक्त हो गतिशक्ति बृद्धि पे सब करते बिंदुर गतिशक्ति हम समान 
GH by to R MGR Shaman C by to M R G But then E K Shaman half M B square equal to one third uh, one by two M three R G Bah E K equal to half M root of R C R G whole square of the B equal to root of R C R G. Okay. Ekanu ja gusitya pra big base la ekanu shape in a part of the downward. A potential energy loss for a kind of energy can go to see a kind of my say a kind of energy loss for a ordinary can go to see. Due to active of the abdomen for a chip or the way get three air big. Take a seat, a bayon, a little bit of a big bell project. I'm like a general equation. I'm like a general equation. I have a general equation. उल्लम्बाइट एक ही घटना घोड़े पे तुम्हारे दिल सुन भी जानो नमाज़ में लेखन है उसपे ए डिरेक्शन पे तो होगा थरी ऐ इस परसों पड़ा हो आप किसी भी पर्दों को थैंक करना क्लियर इधर ही पड़ी हमरा अच्छा प्रथम कथा बोलो ए डूक तो हमारे आ अच्छे ए डूक को जो भी एक और ना थी का है तो निशान दे आ कौशल ह्रास घटे एम जी एटुकु प्लस गतिशक्ति कत इटम थे फाइव बु एम आर जि माइनस एम आर जि वन माइनस कस समान एम आर जि कमन दीते थे तेल बोलो फाइव बु माइनस वन प्लस कस समान एम आर जि टू 
थ्री प्लस टू कॉस ऑफ थ्री ये जेको जगह छोटे उलम्बीश क उलम्बीश समान रुटोभार मान जाए उलम्बीश सबकिस्कार प्रश्न नमस्कार थैंक यू